እንወያ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጁን ካንዶር በፊት ያጸደቀው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽንን በሚመለከት የሚካሄደው ክርክር እንደቀጠለ ነው አዋጁ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበበት ወቅት በምክር ቤቱ የትግራይ ክልል ተወካዮች ህገ መንግስቱን ይጻረራል ሲሉ መጽደቅ እንደሌለበት ተሟክተው ድጋፋቸውንም ነፍቀውታል የክልሉ ምክር ቤት ከ3 አመት በፊት ባካሄደው ስብሰባ አዋጁን እንደሚቃወም በመግለጽ እንዲስተካከል የሚጠይቅ ውሳኔ ያስተላልፋል ይህ ውሳኔም እንዲሁ ማከራከሩ እንደቀጠለ ነው ኮሚሽኑ መቋቋሙን የሚደግፉ በኢትዮጵያ የግጭት መነሻ የሚሆኑ የወሰንና የማንነት ጉዳዮችን በመመርመር የችግሩን መንስኤ ከመጠቆም የመፍትሄ ሐሳቦችንም ከማቀረብ ውጪ ሌላ ስልጣን የለውም በማለት ህገ መንግስቱን አይጻረርም ሲሉ ይከራከራሉ። እነዚህ ወገኖች ይልቁንም የክልሉ ምክር ቤት የፌደራሉ ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ መቃወሙ ነው ህገ መንግስቱን የሚጻረረው ይላሉ። የኮሚሽኑ መቋቋም ያስነሳው ውዝግብና አስተምሮቱ የዛሬው እንወያይ ዝግጅት ራስ ነው። በዚህ ራስ ላይ የሚወያዩ ሶስት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱም ዶክተር አወል አሎ በለንደን ኪል ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጻሃይ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ እንዳልካቸው ገረሞ ከፌደራሊዝም ጋር በተያዙ ጉዳዮች ላይ ልዩ ልዩ ጥናቶች ያካሄዱ የህገ መንግስትና መንግስታዊ ጉዳዮች ህግ ምሁር እና ጠበቃ ናቸው እንግዶቻችን ጥሪያችንን ተቀበላችሁ በውይይቱ ለመካፈል ፈቃደኛ በመሆናችሁ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ማቋቋሚያው አጁ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን አባላት ተሰይመውለታል መንግስት ኮሚሽኑ ባሁኑ ጊዜ ለሚነሱ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች በጥናት ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ለመፈለግ ነው የተቋቋመው ይላል ኮሚሽኑ ግን ከአንድ ክልል ተቃውሞ ተነስተውበታል ይህም በኢትዮጵያ የክልል ምክር ቤቶች ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየ ሳይሆን አይቀርም በእናንተ እምነት ኮሚሽኑ መቋቋሙ አስፈላጊ ነበር ወይ ዶክተር አወል ከርሶን ጀመር እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን ውስጥ የማንነት ጥያቄ ባለፉት 40 50 አመታት ነጥሮ ኮቱ በጣም ግስፈት ካላችሁ የፖለቲካ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል ባለፉት 27 28 አመታት ብቻ ሳይሆን ከዛም በፊት በማንነት ላይ የተመሰረቱ ብዙ ጭቅጭቆች እንዳሉ ተወሰንም ጋር በተያዘ ብዙ ጭቅጭቆች እንዳሉ ይታወቃል አሁን ደግሞ አገሪቷ ዲሞክራሲ ወደሆነ ስርዓት እንደተደበት ጊዜ እነዚህ ከዚህ በፊት ከማንነት ጋር በተያዘ ከወሰን ጋር በተያዘ ጥያቄዎች ደፍረው ማቅረብ ያልቻሉ መጠየቅ ያልቻሉ ለዚህ ጥያቄዎች መታገል ያልቻሉ ኃይሎች በተለያየ አይነት መልኩ ከየቦታው ወደፊት እየመጡ እንደሆነ ያያየን ነው ከዚህ ጋር በተያይዞ እየተፈጠረ ያለ ትልቅ ቀውስ አለ ሰዎች የመስፈራቀላ አደጋ እየደረሰባቸው ነው የሞት ማደጋ እየደረሰባቸው ነው አገሪቷ በዚህ አይነት መልኩ ረጅም መንገድ ተያይዛለች ብሎ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እንደ መንግስት ይህንን ችግር ለማፍታት ኮሚሽን ማቋቋሙ እኔ ጥሩ ነገር ግን ወስደው ለምን እንደነው ይሄ ኮሚሽን ዋናው ስራው እነዚህን ችግሮች አጥመቶ ሪሰርች ላይ የተደገፈ መፍትሄ የማስቀመጥ በመንግስት መፍትሄ ፕሮፖዝ የማድረግ ስራ ከሆነ የሚሰራው ይሄ ጥሩ የሚባል ነገር ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ትልቁ ችግር አብዛኛው ነገር ጥናት ላይ የተመሰረተ ያለመሆኑ ነው ጥናት ላይ የተመሰረተ እንደዚህ አይነት ተቋም ተቋቁሞ ያሉት ጥያቄዎች በደም ፈጭሾ መርምሮ ለመንግስት አቅርቦ መንግስት እዛ ላይ ተመስርቶ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላቶች አንነካክሮ አማክሮ ውሳኔ የሚመስል ከሆነ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ወስደው አቶ መረሳ እርሶስ የኮሚሽኑ መቋቋም አስፈላጊ ነው ይላሉ የኮሚሽኑ አቋቋም አላስፈላጊ ነው የሚል መክንያቶች አቀርባለሁ ለመጀመሪያው ለኔ መሰረታው ጥያቄዎች ምላቸው የሥራተነት የዲሞክራሲ ያለ ትግሮች ከመስጣት አንጻር ይልቅ ባሁን ጊዜ ስለ ባንዴራና ስለ ቦርደር ኮሚሽን ትልቅ ትኩረት አድርጎ መስራት ናይ ኢትዮጵያ መሰረታው ችግርስ እንደሆነ ተደርጎ ሁሉም ፖለቲካውና ማህበረታውን ክስካሴ ወደዛ እንዲሄድ ማድረጉ ይሄንን አንድ ሰሰት ነው ሁለተኛ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የብሔር ብሔረሰቦች ዋና የሚባል ጥያቄዎች እንዲተረጎም እንዲተነትን መስፊያ እንዲሰጥ የተቋቋመ ነው ስለዚህ በኔ ግምት ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የሚሰራበት ሁኔታ ነው መስራት የነበረብን እንዴ ከሀገር መንግስት ያፈነገት የኮሚሽንና የኮሚቴዎች ስራ እየሰራን ቢሄድ ንቁጥር አልቲሜትሊ ወዴት እንደሚሄደው ሀገር መንግስትን በክላስ ኮሚቴ ላይ ማምን ኮሚሽኖች ማመን ከዛ በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ይልቅ 
የሄዱ የሄዱ ወደ ፕሬዚዳንሻል ሲስተም የሚመስልና አልቲሜትሊ አሁን ላለው የኢትዮጵያ ትግር የሚያወሳስብ ነው እንጂ የሚፈታ ብዬ አልወስድም ስለዚህ ህገ መንግስቱም ራሱ ለምን አልተሰማም ብሎ ህገ መንግስቱ እንዲሰራ ማድረግ ይቻል ነበር በኮሚሽን የተካተቱ ሰዎችም ስሳ አመት ሙሉ ሲተካተፈ የነበሩ መስፈን ያላመጡ የተለያየ ፍራት መስሪታው ስፋት ጀረበሩ አሁንም ሁሉም ተሰብስቦ መጥቶና እነዚህ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ መስፈን ያመጣሉ ጥናት ያመጣሉ ብሎ ለመገመት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ካዲስ ትውልደቹ ለ2% ማላገኘውቱም በዛን ኮሚሽንና በነላ በኩል ደግሞ አሁን የማን ጥያቄ እንደ ትልልቅ ጥያቄ ወደፊት ካመጣ ነው የመንግስና አጥሚ የሚፈታተን ዜጎች ወደ ፍራት የሚከት ከዛ በኋላ እኔ ያገኘውትን ትንሽ የሆነ የራስን ማስተራደር እንኳን ሊያጠፋ ይችላል ብሎ ወደ አንፕሪዴክቲቭሊ የሆነ ሆኔታ የሚወስድ ከመሆነ አንጻር ኮሚሽኑ መስኪያ ይሆናል ብዬ አላምን አቶ እንዳልካቸው ሶስ ምን ይላሉ በአላማ ደረጃ ዶክተር አወል ባነሷቸው ለተወች ልዩነት የለኝም ግን ኮሚሽን በፌደራል መንግስት ደረጃ ሲቋቋም በገ መንግስቱ ውስጥ የተካተቱ የስልጣን አወቃቀርን በሚመለከትና የስልጣን አከፋፈልን በሚመለከት ግልጽ የሆኑ ድንጋጌዎች ተቀምጠው ይገኛሉ። ኮሚሽኑ የተቋቋመው ለሁለት ጉዳዮች ስለሆነና አንደኛው ከማንነት ጋር የሚያያዝ አንደኛው ከአስተዳደር ወሰን ጋር የሚያያዝ ነው። በእነዚህ በሁለት ጉዳዮች ላይ በገ መንግስቱ ውስጥ በግልጽ ምላሽ የተሰጠባቸው ግን ዝርዝር የሕግ ማቀፎችን በተመለከተ ምንም ያልተባለባቸው ወይንም በተለያየ ጊዜ በወጡ አዋጆች የተለያየ አይነት መፍትሄዎች ሲቀመጥላቸው የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ማንነትን በተመለከተ ለክልል ህገ መንግስቶች የፌደራል ህገ መንግስት ዕውቀና ከመስጠት ባለፈ ሌላ አይነት ሚና አይኖርም ፌደራል መንግስት ላይ በክልሎች ሊመለስ ካልቻለ ብቻ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመጣበት አግባብ ነው ያለው አስተዳደር ወሰንን በተመለከተ በክልል ውስጥ የሚገኛ አስተዳደር ጉዳይ ነው ክልሉ ይፈቷል ተብሎ የሚገመት ጉዳይ ነው የክልሉ የውስጣዊ ጉዳይ ስለሆነ ክልል ከክልል ጋር ግን የሚገናኙ ጉዳዮችን በተመለከተ በግልጽ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ተሰጥቶ ለዚህም የሚፈጸምበት ሁኔታ የወሰን ግጭት ወይንም ማለመግባባት ሲፈጠር ራስ ላይ ቻለ የህግ ማቀፍ ተቀምጦለታል ይህ በሆነበት ሁኔታ ጥያቄ ሊነሳ ከተቻለ መነሳት ያለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወገ መንግስት ያላስነቱ ማግባቡ ሊወጣ ለምን እንደሆነ ያልቻለው ወደ ሚል ነው ያስተዳደር ይንን መፈተሽና ፌዴሬሽን ምክር ቤት በተፈጠው ስልጣን ማቀፍ ውስጥ ከአስተዳደር ወሰን ጋርም የተገናኘ ይሁን ከማንነት ጉዳይ ጋር በተገናኘ ሙሉ አቀሙን ተጠቅሞ ሙሉ ስልጣኑን አላስነቱ ተጠቅሞ እንዲወጣ ማድረግ አይቻልም ወይ ነው በተግባር እንዳየናቸው ልክ ከክልል ጉዳዮች ዘርፍ የሚባለው አደረጃጀት ጀምሮ የፌደራል ጉዳይ ሚኒስተር በቋቋሙ ውስጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ለሌላ የፌደራሉ ፍራስ ፈጻሚ አካል በሚኒስተር መስፋቤት ደረጃ ያቋቋሙ የሞሰድን ባህል ልማድ አድርገ ነው ቆይተናል በዚህም መሰረት ፌደራል መንግስቱ ላይ ያለ የፖለቲካል ውሳኔ ልክ በነዚህ ቁልፍ የሆኑ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ላይ የፌደራል ፍራስ ፈጻሚ የሆነ አካል እንዲገባበት ማድረጉ ከስልጣን አወቃቀርና አከፋፈል ጋር በተያያዘ ጥያቄዎችን ሊያስነሳ የሚችል ነው ምናልባት ይሄ ኮሚሽን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ስር ፌዴሬሽን ምክር ቤት ራሱ አዋቅሮት አቋቁሞት ቢሆን ኖሮ በዚህ ወተከበተበት አግባ ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችልበት ሁኔታዎች ይኖሩ ነበር በኮሚሽኑ መቋቋም አስፈላጊነት ያምናሉ አስፈላጊ ነው ይላሉ የተቋቋመበትን አግባብ እንጂ የተቋቋመለትን አላማ አስፈልግም ምን አይደለውኝ የኮሚሽኑ መቋቋም ባስከተለው አለመግባባት ላይ ደግሞ እና ተኩርና ይሄንን ኮሚሽን የትግራይ ክልል እየተቃወመው ለምን እንደው በእናንተ አስተያየት ያለመግባባቱ መሰረታዊ ምክንያትስ ምን እንደው ትላላችሁ አቶ መረሳ የትግራይ ክልል ያለገፈው ዋና ምክንያት የሚመስለኝ የትግራይ ህዝብ ለራስን መሰራደር ጥያቄ ብዙ መስዋዕት ተፈጥቷል ለሞታ አመታት ያክል የራስን ቋንቋ ባህልና ታሪክ ራስን ዳስተራደር ተደርገ ያለው ብሎ 17 አመት ትግል ቆይቷል ስለዚህ ከኢትዮጵያ በተልቆ የሚፈልገው ነገር ቢኖር የራስን መሰራደር ጥያቄ እንዲመለስለት ነው እና የትግራይ ህዝብ በአገ መንግስት የመጡ የራስን መሰራደር ጥያቄዎችና የያገኛቸው ትርፋቶች ተጠቃሚ ነበር አሁንም ለሱም ትግል ያደረጋል ምናልባት አሁን የመጣው የኮሚሽን እና በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላንድስኬፕ ታየ ነው ፈረዋት የሚመስል መልኩ ሄደ ሄደ ደግሞ የትግራይ ህዝብን የወርካይት የራያ የሚሉት ያቄ በማምጣት ግዛቱን ዲያንስ መነቱን እንዲቀራረፍ 
የፖሊስ ካለውና ወደ ማረጋ ላይ ይዲውል የሚደረጉ የመክበብና ከዛ በኋላ የህግን የማግለል ሁኔታ የማጥልሽት ሁኔታ ሁኔታ ነው ያለው ፖሊስ ሁኔታ ነው የትግራይ ለዚህ ፌደራል ህገ መንግስት እንደ ሌሎች ቢሄቪየር ዞስ ታግያለው ስለዚህ የሚመለከታቸው ኢንሽኖች ነፍስ እንዲሰጡ ነው ትልቅ ድጋፍ ያደርጋ ያለና በአንድ በኩል ሪስቶሬሽን ሲስተም የሚመስል ሄደት ነው ያለው አሁን ያሃዳው ፖለቲካ አስተሳሰብ እየተነከረ የሚመጣ ሁሉም የትግራይ የራስን የማስተዳደር የቢሄር ጥያቄ መብትን የሚያዳክም ስለሆነ የነበረው ማፍረሶ እንደገና ወደ አሃዳው የሚመስል ትሬንድ የሚሄደው በዛ ምልክ ደግሞ የወልቃይና የራያ ጥያቄ የሚል የግዛ ጥያቄ የሚያደርግ መሄድና መምታት ጥያቄም አይደለም የነን ጥያቄ ሲመጣ የትግራይ ቋንቋም ባህሉን ታሪኩን እየተሸራረፈ ይሄዳልና ለዚህ ደግሞ ለከፈለው መስዋዕት አደጋ ላይ የሚጥል ነው እግራ መንገድ ደግሞ የትግራይን መጣ ያድልን የሚያጠልም ብሎ ነው የትግራይ ክልል ምክር ቤት ብቻ ሳይሆን የትግራይ ተወላጅም ሁሉ ከቻፕ እስከ ቻፕ የነበረው ሪቨርስ የሚያደርግ ሆነ ሁሉና ላይ አደጋ ላይ የሚጥል ነው ኋላ ላይ ወደ ፖለቲካ ፍሰት የሚሄድ ነው የሚል ነው አቶ እንዳልካቸው ዓለም አግባባቱን እየፈጠረው ምንድነው ይላሉ በኔ ግመት ትግራይ ክልል እንነካበታለሁ ብሎ ብቻ ከሆነ ጥያቄውን ወይም ማለም አግባባቱን አደባባይ እንዲውጥ ያደረገው ያ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የሆነው በፌደራል መንግስትና በክልሉ መካከል ነው ግን አዋጁ ከያዛቸው ጉዳዮች አንጻር ህገ መንግስቴ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ወይስ አይችልም የሚሉ ጉዳዮችን ካነሳ በሚገባ እንደማምኛውም ጤና ሳይሆን የፌደራል ስርዓት የሚከተሉ አገሮች እንዲአይነት ጉዳዮች በክልልና በፌደራል መንግስት መካከል መነሳታቸው በጎም ነው በመጥፎ የሚታይም ሊሆን አይገባም ዋናው ነበር በመንግስታዊ መዋቅሩን ተከትሎ እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች የሚፈትበት አገባብ ገለልተኛ ጤነኛና ፍታይስ ሆነ ድረስ ጥያቄ መነሳት ላይ ችግር የለው ግንግሱ አንቀጻምሳ ላይ ለክልሎች በግልጽ የተፈጣቸው አንቀጻምሳ ነው አንቀጻራት ላይ በግልጽ የተፈጣቸውና ለዚህም ተጨማሪነት የክልል ስልጣንን በሚመለከት በአንቀጻምሳው ለት ነው ሳንቀጾ ለት ውስጥ የተዘረዘሩት ስልጣናቸው ውስጥ በግልጽ የሚገኙ ናቸው ሁሉም እንጂ እነዚህ አሁን የተነፉ ያሉ ጉዳዮች መነሻቸው ከገ መንግስቱ አቀራረጽና አወጣጥ ጋር የተያዙ ጉዳዮች በመሆናቸው ጥያቄዎቹ ማይነሱበት ሁኔታ ሊፈጠር አይችልም ወደፊትም ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው ይህን ሴትልመንት የሚያስፈልግበት አክባብ ለኔ በጣም ጥልቅ የሆነ እና ራሱን የቻለ የህገ መንግስት ማሻሻያ የሚፈልጉ ብዙ ጉዳዮች ናቸው ምክንያቱም አሁን የፌዴሬሽኑ አባል የሆኑ ክልሎች የተዋቀሩበት መንገድ የተመሰረቱበት መንገድ በሽግግር መንግስት ወቅት ላይ የተቋቋሙ እንደመሆናቸው እና የሽግግር መንግስት ላይ የህዝብን ተሳትፎ የህዝብን ፍላጎት የህዝብን ጥያቄ ባላማ ከለመልኩ በፖለቲካል ሊቃን እና ድርጅቶች ከላይ ወደ ታች ተቀርጾ ተግባራዊ ተፈጣሚ እንዲደረገ ተደረገበት አግባ ችግሮችን አስከትሎ አሁን እነዚህ አገርን በጣም ስራት አልበኛ በሚያስፈልስ መልኩ አደጋ ከፈለፊት ጋርጣው የሚገኙ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ መፍቴውም ሊሆን የሚገባው ህገ መንግስቱ በአግባቡ ተፈትሾ ሊስተካከል መታረም ያለበት ሊሻሻል የሚገባው ጉዳይ ተለይቶ መሻሻል የሚያፈልጋቸው ነገሮች ህገ መንግስቱ ይማሻሻል ማድረግ እንጂ በፌደራል መንግስት ለክልሎች በተፈጠሩ ለፌዴሬሽን ምክር የተፈጠሩ ጉዳዮች ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አካውንቴብል በሚሆን አካል ኮሚሽን አቋቁሞ መግባቱ ትልቅ የሆነ የስልጣን ክፍፍል ጥያቄ ያስነሳል በትግራይ ክልል በኩል ገመንግስታይነትን አስመልክቶ የተነሳው ጥያቄ በዚህ መንገድ የቀረበ እንደሆነ አግባብነት ያለው ነው ዶክተር አወል የርሶን አስተያየት ደግሞ እንስማ ትግራይ እንሄ የማንነት እና ያስተዳደር ወሰን ጥያቄ ካሉባቸው ክልሎች አንዱ ነው አቶ መረሳ እንዳሉት ከ ራያ ጋር ታይዞ ከወንቃይት ጋር ታይዞ ጥያቄዎች አሉ ክርክሮች አሉ እዛ ወጪ ደግሞ አገሪቷ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ኦልሞስት ያရለበት ክልል አለ ብሎ መናገር በጣም አስቸጋሪ ነው አድቫይዘሪ የሆነ ሐሳብ ብቻ የሚሰጥ ነገር ግን ጉሳኔ ላይ የማይደርስ ተቋም መንግስት ማቋቋም አይችልም የሚለው በምን አይነት መልኩ ከገ መንግስቱ ጋር ሊጋጭ እንደምችል እኔ ላይ ታየኝ አይችልም ከትግራይ ክልል ጋር በተያዛ እዛ ካሪ ኮንሰርን ቢኖር ስጋት ቢኖር ኦፍ ኮርስ ተገቢ ነው መስጋት የሚኖርባቸዋል ነገር ግን ስጋት በሚኖርበት ጊዜ ይህ መንግስት ያደረገው ድርጅት የክልሉን መንግስት ስልጣን ይከሳል ይነካል ከተባለ ወይ ህገ መንግስታዊ አይደለም ከተባለ ህገ መንግስታዊ ላልሆኑ ነገሮች መስተው ምን መሆን እንዳለበት ህገ መንግስቱ ራሱ ያስቀምጣል 
መንግስት ህግ ካስተላለፈ የሆነ ውሳኔ ተወሰነ እነዛ ውሳኔዎች ከሕግ መንግስቱ ጋር ይቀርናሉ የሚል ማንኛውም ግለሰብ ህግንም ጨምሮ ማለት ነው ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ግሩፕ ህግ መንግስቱ በሚያስቀምጠው መልኩ ይህ ነገር ከሕግ መንግስቱ ጋር ይቀርናል ወይስ አይቀርንም ብሎ የሕግ መንግስት ትርጓሜ እንዲሰጥ ጥያቄ ማቅረብ ይችላል የክልል መንግስት ግን እንደ ክልል መንግስት በክልል ምክር ቤት ደረጃ ተቀምጦ ይህንን ውሳኔ አንቀበልም የሚል ከሆነ ያ የፌደራላዊ ህግ መንግስት እንም ጥያቄ ባለለው መልኩ ይፈራራል በእኔ እይታ የትግራይ ክልል መንግስት ፌደራል መንግስት የሚያወጣው ህግ ህገ መንግስታዊ አይደለም ብሎ የሚያምን ከሆነ ይሄ ህግ ህገ መንግስታዊነቱ ይጣራልኝ ብሎ መከራከሪያ አቅርቦ የታንስፎር ኮንስትራክሽን ኳሪ ወይም የህገ መንግስት ጥያቄዎች ጉባኤ የሚባላለ በዛ በኩል ለፌደሬሽን ምክር ቤት እንዲደርስ ማድረግ ይችላል ያንን ህጋዊ መንገድ መከተል ሲችል ያንን ሳይደርግ ህጉን አልቀበልም ማለቱ ከሕገ መንግስቱ ጋር በግልጽ ይጋጫል ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁሉም ባለበት በጣም አኩፎ በጣም ተናዶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ሁሉም የራሱን አጀንዳ ብቻ ፑሽ የማድረግ የሌላውን አለማየት ኦልሞስት ሁለት ባለጉዳዮች ማከለ የሚደረግ ክርክር ነው ከነዛ ከፍ ብሎ የሁሉንም ኢንትረስት ኒውትራል በሆነ መልኩ አይቶ ጥናት ላይ የተመሰረተ አስተያየት ሀሳብ የሚያቀርብ ተቋም ቢኖር ያ ሀሳብ ውሳኔ የሚሰጥ ሳይሆን ውሳኔ ሰጪዎች አትሊስት ለሚደርሱበት ውሳኔ የተወሰነ አንደርስታንዲንግ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አብዛኛው አይ ቲንክ የምንሰማው ችግር የኢንቴንሽን ጉዳይ መስለኛል ምናስበው ነው ምን ፈልገው ነው የሚነገር ይመስለኛል አቶ መረሳ ዶክተር አወል ኢንቴንሽን ጥያቄ ያሉት በጣም ተገሪ ጥያቄ ይመስለኛል ሁሉ ዘመን ታየ ተካያደ የሁሉ ነገር እየተካያደ መጥረሻ ላይ ህገ መንግስቱ ደግሞ በሌላ በኮሚሽንና በኮሚቴ እየተቀየረ ሲሄድ ወደ ፕሬዚዳንሻል ሲስተም በሚመስል ይሄን ባለንበት ሁኔታ ኢንቴንሽኑ መምጣት ተከክል ነው እኔ አሁን ኢንቴንሽኑ አስተጋሩ ሊሆን ይችላል ምናልባት አንዳንዶቹ የትግራይና የወልቃይ ጥያቄ አርገው ይመስላል አንዳንዶቹ የኦሮሚያና ሶማሊያ አርገው ይመስላል አንዳንዶቹ ደግሞ በኦሮሚያና ባማራና በሌሊት ክልል ያለ አርገው ይመስላል እስኒ ነው የሚል ሊሆን ይችላል በኮሚሽኑ የተቋቋሙ ሰዎች ብቻቸው ኒውትራሊቲ ጥያቄ ማስነሳል ለምን እንደ ነው ሁሉ ተክፋ ስለዚህ ኢንቴንሽኑ የሆነ ኃይል ወይም ለማቆየት ወይም ደግሞ ሌላ ለወግደት ነው የትግራይ ህዝብ ይሄንን ኢንቴንሽን ማንሳቱ ለጂትመት ኮንሰርን መሆን ተወስዶ ከግምት ውስጥ ማግባት ነው ያለበት እንጂ እንደ ማይኖሪቲና ወይም ደግሞ በማጆሪቲ እየተወሰነ እንዳለ ህገ መንግስት የመከበል ጥያቄ አድርጎ መውሰድ የለበትም ለዛው ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ከሕግ በላይና ሰውና ሆድ ሰፊ ሆኖ ማያትና ከግምት ውስጥ ማስገባት ይጠይቃል የሚባል አቶ እንዳልካቸው ህገ መንግስትን የሚቀሱ ብዙ አዋጆች ፈጥተዋል እዚህ ያለው ባለ ቦታ የተባጣ ተመታት የፌደራል ፍራቱን በጣም ይጋፉ የፌደራል ፍራቱ ወደ ጣም ሴንትራላይዝ ዲሆነ ፌደራል መንግስት ፌደራል መንግስት ስልጣን በጣም እየጨመሩ ሜዱ ከክል ጣም እየሸራረፉ የሚወጡ ብዙ አጆች ተጥቷል ለምን እንደነው ከዚህ ፊት ህገ መንግስታዊ ጥያቄ አልተነሳባቸው ክልሎች ለምን እንደያነትን ህጎችን በግል ሳይቀውም ቆዩ ብለን ካነፋ በመሰረቱ ፌደራል መንግስቱ ፌደራል ፍራቱን ሲመረበት የነበረበት አግባ በያዲክ የግንባር አባሎች ክልሎችን ይቆጣጣሉ የያዲክ ፌደራል መንግስቱን ይቆጣጣራል በዛ በፓርቲ መዋቅሩ ውስጥ በፓርቲ ቻናል ውስጥ ብዙዎቹ ጉዳዮች ታሽተው ተብላልተው ኦር በሌላ ሜካኒዝም ውሳኔ ያገኙ ግዮኑ ይወጡ ነው ሲተገበሩ የነበረው አሁን ላይ በፌደራል መንግስት ስልጣንን በያዘው የያዲግ አባል ድርጅቶች ውስጥ ያለው የፖለቲካ ልዩነት ያለው የኃይል አፈላለፍ የኃይል ለበላይነት ልዩነት ምክንያት የክልል ምክር ቤትን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎች እንዲነሱባቸው እና በመንግስታዊ ነው በመንግስታዊ አይደለም እናም ለሚሉ አቋማችን እንዲገለጽ የሆነው በዚህ አግባብ ነው እንጂ ፍራቱን ተከትሎ ጥያቄው ለማቅረብ የሚቻለበት የሕግ ማቀፍ ዶክተር አወል እንዳሉት አግልጻለ አንድ ክልላዊ መስተዳድር የፌደራሉ ምክር ቤት ውሳኔና አርምጃ ከተቃወመ የፌደራሉ መንግስትም ይሁን የፌደራሉ ምክር ቤት ያንን ክልል የመቅጣት ወይንም የመገጸጽ መብት የለውም ወይ የፌደራሉ ምክር ቤት ለትግራይ ክልል መልስ ያልሰጠበትስ ምክንያት ምን ይመስላችኋል ዶክተር አወል የፌደራሉ መንግስት ግለሰቦችን ወይንም ወንዶች ኃይሎችን እንደሚቀጣው የክልል መንግስቶችን እንደ መንግስት ሊቀጣ አይችልም ነገር ግን ተቋሽ ምክር ቤት ያወጣውን ህግ ተማስፈጸም አንጻር የህግ አስፈጻሚው አካል ሐላፊነት አለበት 
ተግባራዊ አናረግም የትግራይ ክልል በማለቱ ብቻ ሊውስት የሚችለው እርምጃ የለም ነገር ግን የውጣውን ህግ ተፈጻሚ ሲያደርግ አንድ ክልል ወይንም የተወሰነ ግለሰቦችም ሊሆኑ ይችላሉ ህጉ ተግባራዊ እንዳይሆን ችግር የሚፈጥሩ ከሆነ መንግስት ኃይለ መጠቀም ይችላል በዛ ሁኔታ ይሄ ግን ወደዛ የሚሄድ አይመስለኝም ወደዛ መሄድ ያለበትም አይመስለኝም የኮሚሽኑ ባህሪ በራሱ ለዚህ አይነት አለመግባባት ትልቅ እንትን የሚፈጠር አይመስለኝም የትግራይ ክልል ኮሚሽኑ መጨረሻ ላይ የሚደርስባቸውን ጥናታዊ ድምዳሜዎች አልቀበልም ማለት ይችላል ነገር ግን የፌዴሬሽኖች ምክር ቤት ይሄ ጉዳይ ይዛ ድርሶ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን አይቶ መርምሮ እዚህ ጥናት ላይ በተወሰነ ደረጃ ተንትርሶ ውሳኔ ተወሰነ ያንን ውሳኔ ያልቀበልም ማለት ግን አይችልም ስለዚህ ይሄ ልዩነት ወደ ግጭት የሚያመራበት ሁኔታ አይታይኝ ምንም ለግጭት የሚያበቃ መስረስ ላይ አይደለ የክልሉ መንግስት በዛ አይነት መልኩ የፌደራሉን ህግ አልቀበልም ብሎ መግለጫ መስጠቱ ያ ከህግ መንግስቱ ጋር መንፈሱ ጋር ይቃረናል የፌደራል መንግስት ግን ከዛ አልፎ ይህንን ውሳኔ በግድ ለማስፈጸም የሚሄድበት ሁኔታ የሚኖረው ይሄ ህግ ተግባራዊ ዳው ስራ ላይ እንዳይወል ያ ክልል ሲያርግ ብቻ ነው ይሄ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ኮሚሽን ስለሆነ ኮሚሽኑ የትም ሆነ ጥናት ማካሄድ ይችላል የትግራይ ክልል ገብቶ ጥናት ማካሄድ ይፈልግ የትግራይ ክልል ይሄንን ማረጋት ትችልም ቢል የፌደራል መንግስት ቲዮሬቲክሊ ከጋንታር ያንን ማረግ ይችላል ግን ያንን ማረግ ዋጋ ይኖረው ባ አይኖረውም የሚለውንም በመዘመቻል ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ህግ እንደ ህግ ተጽፎ ስላለ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ማድረጉ ከህግ ውስጥ ጥቅም አንጻር ምን ጥቅም አለው የሚለውን ነገር ትልቅ እንት ነው ለምሳሌ በአብዛኞቹ አውሮፓ እና አሜሪካ ማገር አንድ ግለሰብ ወንጀል ሲሰራና ሲከሰስ የሚከሰው አካል አንድ የሚያየው ነገር ይሄንን ሰውዬ ፍርድ ቤት መውሰድ መክሰስ in the public interest ከህዝቡ ጥቅም አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ይመዝናል ለህዝቡ ጥቅም የማይኖረው ሆነ ያንን ነገር አያደርግም so ይሄ ከህግ አንጻር ትንሽ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች አሉት ግን ማፈጸም ይችላል ወይ ይሄንን ህግ የሚለው ለሚለው ጥያቄ የፌደራል መንግስት ይችላል ግን የህጉ ዋናው መልእክት ወይ ዋናው ተልኮ ኮሚሽን ማቋቋም ስለሆነ ይሄ ኮሚሽን ምናልባት ከተጋክልን ትግራይ ክልል ገብቶ ስራው መስራት የማይችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ያንን ማረግ ይችላል ግን ደሞ ያንን ከማረጉ በፊት ያ ችግር ቢፈጠር ጥቅም አለው ወይ ብሎ ያንን ማመዛዘን ያለበት መስፈኛል ሶ ወደ ግጭት ይሄ በራሱ ሊያመራ የሚችልበት አጋጣሚ የሚኖር አይመስለኝም ለማለት በኮሚሽኑ ማቋቋም ምክንያት የተነሳው ፖለቲካዊ ዝግብ የበረዳ አይመስልም የዚህ አንድምታ ምንድነው ወዴትስ ሊያመራ ይችላል አለመግባባቱስ እንዴት ሊፈታ ይችላል አቶ መረሳ አሁን ከጅምራ ሲዞ እየተቃወሙ ያሳወቁ መሄድ አንድ ነገር ነው ከዛ በኋላ መንግስም ደግሞ የኮሚሽኑን ቱቶ ለምሳሌ ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን እንዲሰራ ያልሆነበት ምክንያት እንዲፈትሽ አሁን ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን መኖሩ አለ መኖር ሁሉ አይታወቅም ድምጽ የለምና ምናልባት ይሄንን ሁሉ የሚያሳየው ሂደን ሂደን ወደ ትልቅ የፖለቲካና የህግ ክሳራ እንዳይከተ ውሳኔ ብቻ አይተን ለኢትዮጵያ እንደምናያቸው ናቸው ውሳኔ ከታየ በኋላ የሚመጡ ተቃዋሚዎች ብዙም ላይ አስከይዶ ይችላሉ ከምናልባት ሌሎቹ ውሳኔው ካየን ጥናት ካየን ቢቃወም አለን ሊል ይችላሉ የትግራይ መንግስት የመረጠው ግን ከጅምሩ ህገ መንግስታዊ ነው ማያዝ አለበት ፖለቲካው ትርጉም የተስተካከለ መሆን አለበት ለሀገር ድንነትና የትግራይ የራስ መስራደር የነበረው ተቀመጣ መተናከል አለበት በሚል ነውና እኔ ዶክተር አወል ያስቀመጣውን የሕጋውነትም ተስማማለሁ ማለት አቶ እንዳልካቸው እርሶም ባጭሩ እንደዚሁ ለለመግባባቱ መፍቴ የሚሉትን ባጭሩ ይንገሩን አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምናልባት የፖለቲካ ልዩነቱ በጣም እየተካረረ ሄዶ ወዳን ተፈለገ ግጭ ሄቶር ለመግባባት የሚያመራ ሆነ ፌደራል ፍራቱ ላይ በጣም አደጋ እንደሚያስከትል ግልጽ ነው ግን የፖለቲካ መፍቴ የሚሹ ጉዳይ ያዘለ በመሆኑ በአብዛኛው በፓርቲዎቹ መካከል የፖለቲካ ሴትልመንት የፖለቲካ መፍቴ ለማምጣት እንዲጣርና ተጨባጭ የሆነ ነገር ውስጥ ከተገባ ምናልባትም ይሄ አጋጣሚ በፌደራል ፍራት ውስጥ ላስተዋላቸው ከአወቃቀሩ ከአቀራረጹ እና ዲዛይኑ ጥምር ላይናቸው ትልልቅ ክፍተቶች እና ከዚህ ፊትም ፌደራሊዝሙ ባድሯቡ ስላልተ ስላልተ ተገበረ እነዚህ ችግሮቹ ጎልተው አሎጭ ይሆናል እንጂ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት እና በመንግስታዊ 
መስክ ለማበጀት እድል እንዲፈጥ ነው በተለይም አሁን የኛ ሀገ መንግስት በግልጽ የፌደራል ፍራቱን ባዋቀረበት ውስጥ የመንግስታት ግንኙነትን በተመለከተው ፌደራል መንግስት ከክልል መንግስታት ጋር የጋራ የሆኑ ስልጣኖቹ አጠቃላይ መንግስት መንግስታዊ ፍራቱን በተመለከተ ያሉት ጉዳዮች የሚፈታበትና የ የሚተዳደርበት መንገድ ግልጽ የሆነ የሕግ ማቀፍ የለም በሕግ መንግስቱ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች በአብዛኛው ክልል መንግስታትና በፌደራል መንግስቱ መካከል ለፌደራል ፍራቱ ተቃሚ ስኮኑ ድረስ በዚህ ውስጥ ለፍ የሚቀመጥበት ስለሆነ ይህንን ተቋማዊና ህጋዊ ማቀፍ የሌለው የኢንተርጋቨርመንታል ሪሌሽን የመንግስታት ግንኙነትን የሚደነግደው አንድ የፌደራል ፍራት መለከት ወሳኝ ነገር እንድናቋቁ መስቴ ይሆነናል ለሚል እንደ መልካም አጋጣሚ መውሰድ እንችላለን ሌላኛው ምንድነው ከዚህ የፊት ፓርቲ ፍራቱ ሲመራ ፌደራል ፍራቱ ሲመራበት የነበረው በአንድ ፓርቲ የበላይነት ነው ክልልም ላይ ፌደራል መንግስቱም ላይ ይሆነበት ሁኔታ በአንድ አይነት ሪዮታ ለማጥያ ያለው ፖለቲካ ፓርቲ አገሪቱን ሲመራ በፌደራል ፍራቱ ሊኖሩ የሚችሉ ልጅነቶችን እንዳልና ያደርጎናል ብዙ የገመንድስትና የፌደራሊዝም ሙራንም በፊክሻነቱ እንደነበረ ትልቁ ስጋት ሁለት የተለያየ ሪዮታ ለም ያላቸው ፓርቲዎች አንደኛ የፌደራል መንግስት ሌላኛ የክልል መንግስት ቢዙ ምን ይፈጠራል ለኢትዮጵያ ፌደራል ፍራቱ የሚልክላቾች እነሱ ነበር አሁን እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን በድጋሚ እንድናጠይ እድል የሚፈጠና በተለይም አብዛኛው በገመንድስቱ ከመንሻው ጀምሮ ያሉት የዲሞክራሲያዊ አቡልነት ተጥቆት ዲሞክራሲ ፍራቱን ለመፍጠርም ዓለምቻ እንም ነገሮች በተስተካከለ መንገድ በድጋሚ ሁሉም አካላት አሁን እኩል ቆመና ላይ ሆኖ በመንግስተ የማሻሻያ እንዲደረግ በር ሊከፍት ይመስለኛል የመጨረሻውን እድል ለዶክተር አወል ነው የምሰጠው አሁን ሁለቱ ወንድሞቼ እንዳሉት ይሄ ሀገር በጣም ወደ ትልቅ ፈተና እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ባለፉት 27 አመታት በመዋቀር ደረጃ የማንነት ጥያቄ ለመስጠት የተደረጉ ትልቅ ጥረቶች አሉ። እነዛ ጥረቶች ግን እንደምንናቀው ተግባራዊ የተደረጉበት ሁኔታ አልነበረ። ለይስሙላ ብቻ የፖለቲካ ፍጆታ ብቻ የሆነበት ሁኔታ ነበር። አሁን ሰዓቱ ዲሞክራታይዝ ሲያደርግ ከዚህ በፊት መፍት አለህ ተብሎ መፍቱን ግን መጥቀም ያልቻለ ሁሉ በተቻለው አቅም ያንን መፍቱ ለማግኘት በተለይም በዚህ በሽግር ጊዜ ያንን ለማስከበር ጥረት ያደረገ ያለበት ሁኔታ ያለው ህዝባችን ባህላችን ዲሞክራሲያዊ ካለመ ሆነ የተነሳ ደግሞ ይሄንን ጥያቄ ምን ጠይበት ይሄንን መብት ለማግኘት የምንታገልበት መንገድ ዲሞክራሲያዊ አልነበረው ሰዎች መጋጀት ጉዳት የመድረክ እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተፈጠሩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ይሄ አሁን የተፈጠረው እድል ወደ ዲሞክራሲን ለመሻገር ፌደራሊዝሙንም የተሻለ እንዲሰራ ለማድረግ ትልቅ እድል እየሰጠ ይመስለኛል ነኝ የትግራይ ክልል ይሄ ጉዳይ ሲነሳ መከራከሩ ጥሩ ነገር ነው ከዚህ በፊት ሲከራከር የነበረ ክልል ሲባል ባለመኖሩ ነገር ግን የትግራይ ክልል ይሄንን ክርክሩን ህገ መንግስታዊ አድርጎ ቢሆን ኖሮ ሌሎችን ክልሎች በተማሩ ነበር የፖለቲካ ባህላችንም ከዚህ በተሻለ መልኩ ትምርት ያገኘ ነበር እና በከራከራችን መጋይታችን ችግር የለው ከዛ አልፎ ግን ህገ መንግስቱን ራሱን አንደርማይን የሚያደርግ እና ችግር ውስጥ የሚያስገባ ርምጃ ምን ነው ስድቆ ሆነ ወደ ጠብ የሚያሻግር ርምጃ ምን ነው ስድቆ ሆነ ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ይከተናል። እኔ ነገሮችን በተወሰነ ደጋ ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ ብናይ አንዳንዶቹ ነገሮች በትግስት ማየት ብንችልና ለሁሉም ሊመጥ ሊሰራ የሚችል አገር መገንባት ላይ ማተኮር ብንችል የተሻለ ይመስለኛል እኔ። በተለይም ደግሞ መንግስት ያልቀው ባመች ያለው የተለያዩ ኮሚሽኖች ይሄንን ንጥሩ ነገር እኔ ነው። ይሄ ኮሚሽን መስራት ከሚገባው ቦታ አልፎ ተማማከር አልፎ ውሳኔ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ፍቅር ሁላችንም እዛ ጊዜ ላይ መጮ መቻል አለበት ህገ መንግስታዊ እንዳልሆነ መናገር መቻል አለበት ለህገ መንግስቱም ቦታ ብንሰጥና በዛ መልኩ ሽግሩ ላይ ብናተኩር የተሻለ ይመስለኛ ለማሰጠናቱ ዶክተር አወል አሎ ረዳት ፕሮፌሰር መረሳ ጻይ እንደዚሁም አቶ እንዳልካቸው ገረመው በውይይቱ ሐሳቦቻችሁን ስለካፈላችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ሂሮት መለሰነኝ ደና ቆዩኝ